गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम प्रेजेंटिंग द सेकंड लॉ ऑफ मेंडल मींस द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ क्लाइमेट मींस जो मेंडल ने सेकंड लॉ दिया था उसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मींस द प्योरिटी ऑफ गैमेट मींस इसमें प्योर गैमेट्स आएंगे बट हाउ और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये यूनिवर्सली अडॉप्टेड है क्योंकि जो थ्री लॉ दिए थे उससे लॉ ऑफ डोमिनेंट दैट वॉज नॉट यूनिवर्सली अडॉप्टेड सेकेंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड एंड थर्ड लॉ मीन्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट दैट वॉज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सली अडॉप्टेड ओनली दिस वन वॉज अडेप्टेड बट हाउ एंड वाई एक्चुअली जो बुक्स में डेफिनेशन है वो प्रॉपर नहीं दी होती और समझ में कम आता है ये जो मैंने एक पूरी लॉ लिखा है सेकेंड ये अपनी तरफ से बनाया है और जो प्योर है मीन्स इन हाइब्रिड यूनियन मेंबर्स ऑफ एन एलिक पेयर्स remains together without mixing, diluting or altering each other and they separate during gamete formation. It means की जो hybrid union है you can see here this is the capital T and small t ये hybrid union है यानी कि mix है capital और small के तो जो इनके members निकल करके आते हैं एलिक pairs के वो क्या होता है यानी कि वो separate रहेंगे during the gamete formation जब gamete बनेंगे तो वो सेपरेट रहेंगे यानी एक दूसरे पर ऑल्टर नहीं करेंगे इन हाइब्रिड यूनियन मेंबर्स ऑफ एन एलिक पेयर जो ये एलिक पेयर हैं इनके मेंबर्स हाइब्रिड यूनियन में क्या करते हैं एक दूसरे के ऑल्टर नहीं करते यानी अपना प्रभाव दूसरे पर नहीं डालते या दूसरा वाला अपने ऊपर पहले वाले के ऊपर प्रभाव नहीं डालता इट मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि ये दोनों ही जब गैमिट बनाते हैं तो जो दोनों पेरेंट्स हैं अलग अलग उनके जब करेक्टर्स आते हैं तो एक दूसरे पर ऑल्टर नहीं करते इट मीन्स एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ते दोनों ही पेयर्स दिखते हैं साथ परंतु दोनों ही अलग अलग होते हैं मीन्स सेग्रेट होते हैं जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए मान लीजिए एक स्कूल में दो बच्चे पढ़ते हैं एक पूरी कॉलोनी में एक अच्छा बच्चा है और एक गंदा बच्चा है दोनों ही एक साथ एक कॉलोनी में पढ़ते हैं एक ही स्कूल में पढ़ते हैं एक ही सीट पर बैठते हैं और लेकिन गंदा वाला बच्चा अपनी कोई भी बुरी एक्टिविटी अच्छे बच्चे पर नहीं छोड़ता और अच्छा बच्चा बुरे वाले की कोई भी एक्टिविटी एडॉप्ट नहीं करता फाइनली जब वो बच्चे पास होते हैं और रिजल्ट आता है तो अच्छे वाले बच्चे का अच्छा स्कोर होता है मीन्स अप्रोक्स मोर देन नाइन्टी और जो बुरा बच्चा है गंदा बच्चा है उसके अप्रोक्स फोर्टी तो इट मीन्स क्या है यहाँ पर कि जो एरली पेयर्स हैं उनके जो हमने मेंबर्स लिए कैपिटल टी का हमने कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी का स्मॉल टी लिया तो क्या बना हमारा हाइब्रिड यूनियन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इट मींस दोनों हैं लेकिन किसी का भी प्रभाव किसी के ऊपर नहीं है मींस एक दूसरे को अल्टर नहीं कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमिट यानी इस समय हमें कैसे गैमिट मिल रहे हैं बिल्कुल प्योर गैमिट मिल रहे हैं इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमिट मीन्स दैट इज द यूनिवर्सली अडॉप्टेड क्यों यूनिवर्सली अडॉप्टेड है क्योंकि अगर दो लोग अच्छे और बुरे साथ रह रहे हैं इट इज नॉट कंपलसरी कि अच्छा वाला बुरा बन जाए या बुरा वाला अच्छा बन जाए ये कोई कंपलसरी नहीं है दोनों ही अपने अपने अलग रह सकते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं तो ये जो है हमारा क्या हुआ ये हमारा बनता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स थैंक यू